वेलकम फ्रेंड्स आई एम यूवर टीचर सिक्स स्टैंडर्ड्स जनरल साइंस ओके टुडे वी लर्न आवर फर्स्ट लेसन नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर एंड लैंड ऑब्जर्व ऑब्जर्व द पिक्चर अलॉन्ग साइड एंड आंसर द क्वेश्चन वेर डू वी सी द बर्ड्स वेर इज द काउ ग्रेजिंग लोकेट द ट्रीज एंड द रोड वेर डज द रिवर कम फ्रॉम हाउ डज इट फ्लो वेर इज द एरोप्लेन वेर आर द फिश सीन ऑन वॉट इज द सेल बोट फ्लोटिंग नाउ ऑब्जर्व द पिक्चर सोबतच्या आकृतीचे निरीक्षण करायला सांगितलेलं आहे आणि प्रश्नांची उत्तरं द्या म्हटलेल्या आहे पहा पहिलं प्रश्न आहे पक्षी कोठे आहेत ऑब्झर्व करा हवे हो की नाही गायी कोठे चरत आहेत जमिनीवर रस्ता झाडे कोठे आहेत जमिनीवर नदी कोठून कोठे वाहत आहे टेकडी दरी डोंगर दिसते इकडं विमान कोठे आहे इथंवर आकाशात दिसते मासे कोठे दिसत आहेत पहा इथं खाली जमिनी पाण्यात होडी कशावर तरंगत आहे पाण्यावर तरंगत आहे नेक्स्ट नॅचरल रिसोर्सेस यू कॅन सी दॅट सम थिंग्स इन द पिक्चर आर इन वॉटर सम ऑन लँड and some in the sky that is in the air thus all things on the earth are associated with air water and land air water and land are called the earth atmosphere hydrosphere and lithosphere respectively moreover different living things occupied these three spheres of the earth these living things and the parts of the lithosphere hydrosphere and atmosphere which they occupy are together called the biosphere these spheres have formed on the earth naturally we have learned all this in the previous standards paha ata apan baguya natural resources manje naisargik sansadhane you can see that manje aplya lakshat aala chata akruti madil kai ghatak ase akashat ahet manje havet ahet kai ghatak paanyat ahet tar kai ghatak zaminivar ahet prutvivar asnare ya sarva babi asha prakare hawa pani zamin yachashi sambandhit आहेत जमीन पाणी आणि हवा याला अनुक्रमे शिलावरण जलावरण आणि वातावरण असे म्हणतात पहा एअर वॉटर अँड लँड एअर ॲटमॉस्फेअर वॉ वॉटर हायड्रोस्फेअर अँड लँड लिथोस्फेअर अनुक्रमणे नाव दिलेलं आहे जमीन पाणी आणि हवा यालाच शिलावरण जलावरण आणि वातावरण म्हणतात तसेच विविध सजीवांचा वा वावर म्हणजे किंवा त्याचा संचार या तिन्ही आवरणामध्ये होत असतो आत्ता आपण मगाशी चित्रामध्ये पाहिलेलं आहे हे सजीव आणि त्यांनी व्यापलेल्या या शिलावरण जलावरण या वातावरणालाच इथं बायोस्पेअर म्हणून दिलं ना त्याला जीवावरण असे म्हणतात पृथ्वीची ई आवरणे निसर्गातच निर्माण झालेली आहेत हे आपण फिफ्थ स्टँडर्डला पाहिलेलं आहे आता या ठिकाणी बघूया एअर वॉटर अँड लँड आर द फॅक्टर्स इम्पॉर्टंट फॉर सबस्टेनिंग द लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ अँड फॉर फुलफिलिंग देअर बेसिक नीड्स दे आर कॉल नॅचरल रिसोर्सेस पृथ्वीवरील जर सजीवसृष्टी टिकून राहण्यासाठी आणि या इम्पॉर्टंट म्हणजे मूलभूत ज्या काही गरजा आहेत 
त्या पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला हवा पाणी आणि जमीन हे घटक खूप महत्त्वाचे आहेत म्हणूनच त्याला नॅचरल रिसोर्सेस म्हणजे नैसर्गिक संसाधने असे म्हणतात द ॲटमॉस्फिअर इज द लेयर ऑफ एअर दॅट सराउंड्स द अर्थ द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉम्प्रेसेस वॉटर अँड लँड दॅट इज द हायड्रोस्पेअर अँड लिटोस्पेअर ऑफ दिज द हायड्रोस्पेअर ऑक्युपाईज अ मच लार्जर पार्ट दॅन द लिटोस्पेअर ओके पहा काय म्हटलेलं आहे पृथ्वीच्या सभोवताली वातावरणाचा म्हणजे जो हवेचा तर आहे या पृथ्वीचा पृष्ठभाग पाणी आणि जमीन म्हणजे जलावरण आणि शिलावरण आपण मग असे बघितलेलं की नाही हायड्रोस्पेअर आणि लिटोस्पेअर जलावरण आणि शिलावरणाने बनलेलं आहे यापैकी जलावरणाचा भाग हा शिलावरणाच्या भागापेक्षा जास्त आहे म्हणजे कशाचा आहे लार्जर कशाचं आहे लार्जर पार्ट दॅन लिटोस्पेअर म्हणजे शिलावरणापेक्षा कशाचा जास्त आहे जलावरणाचा भाग जास्त आहे आता फिगर वन पॉईंट टू म्हटलेलं आहे बघू हां वन पॉईंट टूमध्ये प्रोपरेशन ऑफ लँड अँड वॉटर दिलेलं आहे जमीन आणि पाण्याचे प्रमाण दिलेलं आहे लँडचं प्रमाण किती आहे ट्वेंटी नाईन पर्सेंटेज आहे अँड वॉटर म्हणजे पाण्याचं प्रमाण सेवन्टी वन पर्सेंटेज आहे म्हणजे कशाचं प्रमाण जास्त आहे वॉटरचं प्रमाण तुलनेनं जास्त आहे वी ऑल्सो लुक अपॉन दीज नॅचरल कॉम्पोनंट्स इन सॉलिड लिक्विड अँड गॅसेस फ्रॉम ॲज रिसोर्सेस इन अदर वर्ड्स वी यूज देम टू फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट्स लेट अस नाव स्टडी ऑल दीज थ्री कंपोनंट्स इन डिटेल पहा काय सांगितलेलं आहे सॉलिड म्हणजे स्थायू लिक्विड म्हणजे पातळ म्हणजे जल अँड गॅसेस म्हणजे वायू या रूपातील या नैसर्गिक घटकांकडे आपण नॅचरल रिसोर्सेस म्हणजे संसाधने म्हणून पाहतो या घटकाचा वापर आपण आपल्या दैनंदिन खर्चा पूर्ण करण्यासाठी करत असतो म्हणून या तीनही घटकांचा आता आपण एक एक घटक घेऊन पुढचा अभ्यास आपण करूया फर्स्ट एअर कॅन यू रिकॉल व्हॉट आर द फायव्ह लेअर्स ऑफ द ॲटमॉस्फिअर म्हणजे वातावरणाचे हे जे लेयर्स आहेत फायव्ह ते कोणते त्या पहिलं बघूया एअर म्हणजे हवा द एअर इन द ॲटमॉस्फिअर अराउंड द अर्थ कंटेन्स नायट्रोजन ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साईड सिक्स इनर्ट गॅसेस नायट्रोजन डायऑक्साईड सल्फर डायऑक्साईड वॉटर वेपर अँड डस्ट पार्टिकल्स द ट्रोफोस्पेअर कंटेन्स अबाउट एटी पर्सेंट ऑफ द टोटल मास ऑफ गॅसेस इन द एअर वाईल दिस प्रोपरेशन इज अबाउट नाईन्टीन पर्सेंट इन द स्ट्राटोस्पेअर फर्दर इन द मेझोस्पेअर अँड आयनोस्पेअर द प्रोपरेशन of the mass of gases goes on decreasing gases are not found in the exosphere and beyond pa the air in the atmosphere around mantlele manje prithvi cha sabotali asnarya ya vatavarnatil hawe madde kon konte ghatak ahet nitrogen oxygen carbon dioxide ani saha इनेट गॅसेस म्हणजे निष्क्रिय वायू आहेत नायट्रोजन डायऑक्साईड आहे सल्फर डायऑक्साईड आहे वॉटर वेफर म्हणजे पाण्याची वाफ बाष्प अँड डस्ट पार्टिकल्स म्हणजे धुळीचे कण या सर्वांचा समावेश आहे ट्रोपोस्पेअर म्हणजे तपांबर या तपांबरामध्ये हवेतील टोटल एकूण वायूच्या ऐंशी टक्के आहे ऐंशी टक्के वायू असतात तर मेझोस्पेअर म्हणजे स्थितांबरमध्ये याचं प्रमाण किती दिलेलं आहे नाईन्टीन पर्सेंटेज स्ट्राटोस्पेअरमध्ये दिलेलं आहे पुढे दलांबर आणि आयनांबर 
म्हणजे मेझोस्पेअरमध्ये दलांबर आणि आयनोस्पेअरमध्ये आयनांबर याच्यामध्ये ए प्रमाण कसा झालेला आहे पुढे पुढे डिक्रीजिंग म्हणजे कमी कमी होत गेलेलं आहे पुढे गॅस गॅसेस आर नॉट फॉन्ड म्हणजे आढळत नाही म्हणले काय आढळत नाही इन द एक्झोस्पेअर अँड बिहाइंड बाह्यांबर आणि त्याच्या पलीकडचे वायू आढळत नाही यू कॅन सी दॅट एअर इज अ मिक्चर ऑफ सेवरल गॅसेस अँड इज द चीफ कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ द अर्स ॲटमॉस्फिअर बिसाइड्स दीज गॅसेस एअर ऑल्सो कंटेन्स वॉटर वेपर अँड डस पार्टिकल्स द अमाऊंट ऑफ द गॅसेस इन द एअर इज द ग्रेटेस्ट नियर द सर्फेस अँड डिक्रीजेज ॲज वी गो हायर अँड हायर फ्रॉम द सर्फेस दॅट इज एअर बिकम्स रेअर ॲट हायर अल्टिट्यूड्स म्हणजे यावरून आपल्या लक्षात आले की पृथ्वी सभोवताली असलेल्या अनेक वायूचे मिश्रण आणि वातावरणाचा एक घटक या सर्वांचं म्हणजेच हवा होय या वायूबरोबरच डस्ट पार्टिकल्स म्हणजे धुलीकण आहे वॉटर वेपर म्हणजे पाण्याची वाफ याचा सुद्धा समावेश या हवेमध्ये होतो हवेतील वायूचं प्रमाण सरफेस म्हटलेलं आहे हवेतील वायूचं जे प्रमाण आहे ते भूपृष्ठाजवळ जास्त म्हणजे सरफेसकडे कसं ग्रेटर आहे म्हणजे जास्त आहे आणि जस जसे पृष्ठभागापासून वर जावे हायर अँड हायर तस तसे ते कमी कमी होत जाते म्हणजे डिक्रीजेस होत जाते या ठिकाणी पहाय हवेतील विविध घटकांचं प्रमाण दिलेलं आहे प्रोपरेशन्स ऑफ द वेरियस गॅसेस इन द एअर म्हणजे हवेतील कोणता वायू त्याचं घटक किंवा त्याचं प्रमाण किती आहे ते बघूया आपण नायट्रोजन सेवन्टी एट पर्सेंटेज ऑक्सिजन ट्वेंटी वन पर्सेंटेज अर्गॉन झिरो पॉईंट नाईन पर्सेंटेज अदर कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर झिरो पॉईंट झिरो सेवन म्हणजे इतर वायू कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण झिरो पॉईंट झिरो थ्री नेक्स्ट सम युजेस ऑफ गॅसेस इन एअर चला मग ह्या हवेतील वायूंचे काय उपयोग आपण बघूया फर्स्ट नायट्रोजन हेल्प्स लिव्हिंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स इट इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया अँड इन एअर टाईट पॅकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स म्हणजे सजीवांना आवश्यक असलेली प्रथिने मिळवण्यासाठी नायट्रोजन मदत करतो अमोनिया निर्मितीमध्ये तसेच काही खाद्यपदार्थ फूड स्टब्स पॅकेज एअर टाईट पॅकेज म्हणले म्हणजे हवा बंद ठेवण्यासाठी सुद्धा नायट्रोजन उपयोगी असतो नेक्स्ट ऑक्सिजन नेसेसरी फॉर रेस्पायरेशन इन लिव्हिंग थिंग्स अँड फॉर कंबन्शन्स म्हणजे सजीवांना श्वसनासाठी रेस्पायरेशन म्हणजे श्वसन श्वसनासाठी आणि ज्वलनासाठी कंबन्शन ज्वलनासाठी उपयोगी आहे कार्बन डायऑक्साईड प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्युसिंग देअर फूड यूज इन फायर एक्झिंग टंक्शर्स पहा इथं सायलंट लेटर्स आहेत मी व्यवस्थित ऐकून उच्चार करा वनस्पती अन्न तयार करण्यासाठी कार्बन डायऑक्साईडचा वापर करतात फायर म्हणजे अग्निशामक एक्झिंग गिंक्शर्स म्हणजे नळकांड्या जे फायर ब्रिगेडकडे असतात की नाही अग्निशामक नळकांड्या याच्यामध्ये सुद्धा कार्बन डायऑक्साईड वापरतात अर्गॉन यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स म्हणजे विजेच्या बल्बमध्ये अर्गॉनचा वापर करतात हेलिहम यूज फॉर ऑप्टेनिंग लो टेम्परेचर अँड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एअर शिप्स म्हणजे कमी तापमान मिळवण्यासाठी तसेच विना पंख्याच्या इंजिनावर चालणाऱ्या विमानामध्ये सुद्धा याचा वापर करतात नी ऑन यूज इन डेकोरेटिव्ह लाईट्स अँड फॉर स्ट्रीट लाईटिंग म्हणजे जाहिरातीसाठी किंवा रस्त्यावरच्या दिव्या असतात ना त्या दिव्यात या नी ऑनचा वापर केला जातो क्रिफ्टॉन यूज इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स फ्लोरोसेंट पाईपमध्ये याचा वापर करतात झेनॉन यूज इन फ्लॅश फोटो 
ग्राफी फ्लॅश फोटोग्राफीमध्ये याचा उपयोग होतो ऑलवेज रिमेंबर द लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज सिच्युएट सस्टेंडेड ड्यू टू द बॅलन्स बिटवीन व्हेरियस गॅसेस अँड अदर कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर द ॲटमॉस्फिअर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फिल्टर इट अलाउज द लाईट अँड हीट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ विच इज नेसेसरी फॉर लाईफ बट इट प्रिवेंट्स द आमफुल एलिमेंट्स फ्रॉम रीचिंग द अर्थ इट इज इन द ॲटमॉस्फिअर दॅट फॉग क्लाउड्स स्नो अँड रेन आर प्रोड्यूस पहा आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवायला सांगितलेलं आहे हवेतील विविध वायू आणि इतर घटक यांचा समतोलामुळेच पृथ्वीवरील ही जीवसृष्टी टिकून आहे जीवनासाठी आवश्यक असणारा सूर्यप्रकाश आणि उष्णता लाईट अँड हीट पृथ्वीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तसेच अन्य घातक घटकांना थांबवण्यासाठी वातावरण खूप महत्त्वाचं काम करते जणू काय आपल्या घरातलं फिल्टर म्हणजे पाणी स्वच्छ करण्याचं काम करते की नाही त्याप्रमाणे वातावरण ही अत्यंत महत्त्वाची गाळणी आहे धुके डग म्हणजे फॉक्स क्लाउड्स हिम म्हणजे स्नो व पाऊस यांची निर्मिती या वातावरणामुळेच शक्य होते ऑब्झर्व अँड डिस्कस वॉट इज द सिमिलॅरिटी इन द थ्री पिक्चर्स बिलो पहा सोबतच्या चित्रामध्ये समान काय दिसते लक्षात आला असेल हे काय आहे एअर पोल्युशन म्हणजे हवा प्रदूषण ऑल द अबाव पिक्चर्स शो लार्ज स्केल इमिझियॉन ऑन ऑफ स्मोक थ्रू डिफरंट एजन्सीज दिस स्मोक directly mixes with the atmosphere disturbing the balance between the constituents of air this is called air pollution harmful gases are given out through combustion of fuels in vehicles and in big industries and also through incomplete combustion of fuels like wood and coal as a result air pollution is increasing day by day all the above pictures manje ya sarva chitra madhe dhur ya duracha utsarjan vividha madhyamatun agencies manje vividha madhyamatun hotana disat hai ani ha dhur direct vatavarnatil have madhe misalto त्यामुळे काय होतं हवेतील घटकांचा समतोल बिघडतो यालाच एअर पोल्युशन म्हणजे वायू प्रदूषण म्हणतात वाहने म्हणजे व्हेईकल्स मोठमोठे इंडस्ट्रीयल्स म्हणजे उद्योगधंदे यामधल्या इंधनांच्या ज्वलनातूनच तसेच वूड आणि कोल म्हणजे लाकूड आणि कोळसा यासारख्या इंधनांच्या अपूर्ण ज्वलनामुळे सुद्धा बाहेर पडणारे जे घातक वायू असतात त्यांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चाललेलं आहे इन्क्रिझिंग म्हणलेलं आहे म्हणजे दिवसेंदिवस ते वाढतच चाललेलं आहे त्यामुळे वायू प्रदूषण सतत वाढ होत आहे आमफोल्ड सबस्टेन्सेस रिलीज इन एअर थ्रू कंबशन ऑफ फ्युल्स नायट्रोजन डायऑक्साईड कार्बन डायऑक्साईड कार्बन मोनॉक्साईड सल्फर डायऑक्साईड अँड सोट पा नाईट या इंधन ज्वलनामधून कोणकोणते घटक असे घटक फेकले जातात तर नायट्रोजन डायऑक्साईड कार्बन डायऑक्साईड कार्बन मोनॉक्साईड सल्फर डायऑक्साईड अँड सूट सूट म्हणजे काजळी आता आपल्या सोलापुरामध्ये सुद्धा धुळे सोलापुरात काजळी म्हणजे असं घरात काळ्या काळ्या रंगाची भुकटी त्यांना झाडल्यानंतर दिसून येत आहे हे सर्व एअर पोल्युशनमध्येच येते ओझोन लेअर द प्रोटेक्टिव्ह शेल देअर इज अ लेअर ऑफ ओझोन ओ थ्री गॅस इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्राटोस्पेअर ओझोन गॅस इज नॉट डिरेक्टली यूजफुल फॉर द सर्वायवल ऑफ लिव्हिंग थिंग्स 
aid it is very important for living things to have this layer of ozone at a high altitude around the earth the ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things the ozone gas absorbs these rays as a result life on earth is protected paha kiti chan mahatvacha kaam karte ozone layer the protective shell manlele aplo काय आहे संरक्षक कवच आहे ते वातावरणाच्या या स्थितांबर म्हणजे स्ट्राटोस्फेअर या थराच्या खालच्या भागामध्ये ओझोन ओ थ्री या वायूचा थर आढळतो ओझोन वायूचा सजीवांना जगण्यासाठी प्रत्यक्षात उपयोग जरी नसला तर खूप उंचीवर ज्यावेळी खूप उंचीवर आपल्याला जायचे त्यावेळी पृथ्वीभोवती ओझोनचा थर असणे फार महत्त्वाचा आहे इथे सांगितलेलं आहे की नाही सूर्यापासून येणारी अति नील किरणे म्हणजे प्रखर असं प्रकाश किरणे सजीवासाठी हानिकारक असतात आणि ही सर्व प्रति अति नील किरणे कोण शोषून घेत ओझोन वायू ॲबसॉर्ब म्हणलेला आहे ॲबसॉर्ब ओ शोषून घेतो त्यामुळे पृथ्वीवरील सर्व सजीवांचं प्रोटेक्ट होतं म्हणजे रक्षण होते द ओझोन लेअर इज डिस्ट्रॉईड इफ केमिकल गॅसेस लाईक कार्बन टेट्रा क्लोराईड पहा नी ऐका म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल टेट्रा क्लोराईड ऑर द क्लोरो फ्लुरो कार्बन्स क्लोरो फ्लुरो कार्बन्स यूज इन एअर कंडिशनर्स and refrigerators mix with the air manje ozone vayu cha kuta hoto vatanukulit yantre manje ac refrigerators je aplo fridge ya madhe hava tanda karnyasathi vaparla jata kay kay vaparla jata chloro fluoro carbons ani carbon tetra chloride e rasayanik vayu havet jar misalyas ozone cha tharacha नाश होतो द सिक्स्टीन्थ ऑफ सप्टेंबर इज सेलिब्रेटेड ॲज ओझोन प्रोटेक्शन डे ऑल ओव्हर द वर्ल्ड टू मेक एव्हरी वन अवेअर ऑफ द इम्पॉर्टन्स ऑफ ओझोन ओझोनचे महत्त्व सर्वांच्या लक्षात यावं यासाठी सोळा सप्टेंबर हा दिवस पूर्ण जगभर ओझोन संरक्षण दिन ओझोन प्रोटेक्शन डे म्हणून मानला जातो या ठिकाणी पहा डू यू नो तुम्हाला हे माहीत आहे का इन मेट्रोपोलिटियन सिटीज लाईक मुंबई पुणे और नागपूर बोर्ड्स आर डिस्प्ले ॲट प्लेसेस ऑफ हेवी ट्रॅफिक टू शो द प्रोपरेशन्स ऑफ द वेरियस कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द एअर ॲट दॅट प्लेस due to these boards we can see the amount of harmful elements in the air paha mumbai pune nagpur asha mothya ja mahanagare ahet ya tikani ja tikani jasta traffic ahe radar chi tikani have madhe asnara vividh ghatkancha praman kiti ahe ya dakavna sathi ek falak lavlele ahet ya tikani disne tumhala या फलकामुळे त्या ठिकाणच्या हवेतील जे घातक आहेत जे आपल्यासाठी आर्मफुल आहेत त्याचे प्रमाणसुद्धा समजते आपल्या सोलापुरात सुद्धा मध्यंतरी एक वर्षाखाली मी असा बोर्ड सोलापूर महानगरपालिका एल आय सीचं ऑफिस याच्या दरम्यान पाहिलेलं आहे चला तर मग मुलांनो तुम्हाला एअरबद्दल सर्व पूर्ण टॉपिक समजलेलं आहे असं मी गृहित धरते तुम्ही आता सायन्स सहावीला नव्याने इंग्रजीमधून शिकत आहात त्यामुळे आता वाचत असताना शब्द तुम्हाला खूप अवघड वाटले असेल ना नायट्रोजन ऑक्सिजन वापरे एवढं मोठं स्पेलिंग काही अवघड नाही आपण एक एक अक्षर किंवा शब्दाची अशी फोड करून जर प्रयत्न केलं तर आपल्याला खूप काही सोपं आहे आपण ते लवकरच शिकूया परंतु आता मी जसं रिडिंग करत आहे तसं तुम्ही रिडिंग करण्याचा प्रयत्न करा 
जो एखादा शब्द तुम्हाला अवगड़ वाटत असेल तर त्याच्याखाली अंडरलाइन करा आणि डिक्शनरीमध्ये ते शोधण्याचा प्रयत्न करा नाही सापडला तर मी जेव्हा शाळा सुरू होईल तेव्हा तुम्हाला पुन्हा एकदा त्याचा अर्थ आणि त्याचा उच्चार शिकवेन ओके आता याचा पुढचा भाग पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया थँक्यू